С вами учебник вслух. Общество знания, восьмой класс. Тема урока – наука. Что такое наука? Вы уже знакомы со структурой духовной сферы общества. Одним из ее элементов является наука. Она возникла на заре истории человечества и существует и развивается вместе с обществом и человеком. Сегодня понятие «наука» имеет несколько значений. Одно из них – наука – это особая система знаний. В отличие от личного опыта и здравого смысла, наука имеет дело с фактами, которые тщательно собираются, описываются, перепроверяются и обобщаются. Так, еще в древности Аристотель попытался выделить основные начала, условия существования всего в мире – Форму, материю, причину, цель. Он же использовал логику как метод суждений, применимый к любой науке. Научное знание по природе является систематизированным. Принято выделять несколько элементов современного научного знания. Развитие науки приводит, с одной стороны, к дроблению наук на относительно самостоятельные в рамках одной области знания. Например, только в медицине сегодня насчитывают более 300 научных дисциплин, и это число постоянно растет. С другой стороны, происходит противоположный процесс – объединение наук, появление новых областей научного знания на стыке отдельных направлений – биохимии, генной инженерии, бионики и другие. Рассмотрим таблицу «Система наук» условно делятся на естественные, общественные, гуманитарные и технические науки. Пользуясь словарем, узнайте, что изучают науки клеометрия, баллистика и бионика. В систему научного знания входят не только научные факты, доказанные и подтвержденные наблюдениями, экспериментами, законы и теории, но и метод получения научных знаний. Наблюдение, эксперимент, расчеты, доказательства, выдвижение и обоснование гипотез. Современная наука накопила массу информации об окружающем мире и о мире внутри нас. Эта информация обрабатывается и накапливается с помощью современных информационных технологий и сложной техники. Особенность науки проявляется и в том, что она стремится объяснять мир используя особый язык, формулы, символы, знаки, понятия и тому подобное. Математика оперирует цифрами, химия – условными знаками, обозначающими химические элементы. Есть свои языки у информатики и тому подобное. Пользование искусственным языком позволяет отвлечься от несущественных признаков изучаемых объектов, и сосредоточиться на наиболее важном и общем. Вы произносите слово «прилагательное», и все, кто знаком с грамматикой, понимают, что имеется в виду одна из частей речи, обозначающая признаки предмета. Так же, как в истории, слово «источник» означает не водный объект, а основу получения исторических сведений. Наука, в отличие от мифологии или обыденного знания, предполагает доказательность, проверку полученных результатов разными способами – от логичного объяснения до серьезных экспериментов с использованием сложных приборов и дорогостоящего оборудования. Если рассмотренное нами значение понятия «наука» отражает результаты деятельности ученых, то его другое значение подразумевает особую сферу деятельности, в которой принимают участие миллионы людей – в настоящее время научными исследованиями в мире занято не менее 5 миллионов человек. Среди ученых принято называть людей, профессионально занятых научной деятельностью, производителями научного знания. Конечно, в сфере науки заняты не только, собственно, ученые. Им помогают лаборанты, администраторы, инженеры и тому подобное. Люди многих профессий – непосредственно связаны с этим особым видом производства. Современную науку невозможно представить без научных журналов, альманахов, справочников и тому подобное, которые редактируются, издаются, дополняются рисунками, схемами, 
чертежами. Важную роль в развитии современной науки играют СМИ, популяризирующие ее достижения, освещающие научные проблемы и так далее. Но без ученых сфера науки не может существовать и развиваться. Ученые в разные времена стремились к объединению. Им важно было поделиться своими открытиями с другими. Уже в Древней Греции признанным научным центром была легендарная академия – Афинская философская школа, основанная философом Платоном в роще Академа. Здесь собирались ученики Платона для бесед, диспутов, чтения докладов по разным областям знаний. Здесь же была организована библиотека, хранилище книг и манускриптов. Позднее словом «академия» стали именовать объединение ученых. Рассмотрим изображение. На фотографии вы видите здание Российской академии наук в Москве. В народе оно получило название «золотые мозги». Как отразились в этом названии суть научного творчества – и особенности архитектуры комплекса. Таким образом, наука представляет собой не только особую систему знаний, но и систему организаций и учреждений, в которых она создается. Ушли в прошлое времена ученых-одиночек, которые в тиши уединения были заняты поиском философского камня. Постепенно возникали специализированные научные учреждения. Сначала – Таковыми были университеты, затем лаборатории, институты, академии, позднее научные центры и даже целые наукограды. Научные учреждения создают для собственных нужд целую инфраструктуру – библиотеки, музеи, испытательные станции, ботанические сады и тому подобное. Научные исследования ведутся не только учеными академий, но и отраслевыми научно-исследовательскими институтами, а также научными коллективами высших учебных заведений. Это крайне важно для формирования специалистов, поскольку ученые, занятые поиском истины, передают ученикам не только знания, но и исследовательские навыки и тягу к открытиям. Современная наука выходит за границы отдельных государств, и объединение ученых в наши дни – нередко включают специалистов определенной области знания из разных стран. Они общаются с помощью современных средств связи, встречаются на международных конференциях, съездах, симпозиумах. Ученые, добившиеся выдающихся результатов, получают международные премии. Наиболее известная из них – Нобелевская премия. Наука выполняет ряд функций, накапливает новые знания о мире – так проявляется познавательная функция науки. Формирование целостной картины мира выражает культурно-мировоззренческую функцию. Производственная функция науки проявляется в развитии наукоемких производств и современных технологий. Прогностическая функция заключается в том, что наука способна предвидеть направление развития знаний о мире и давать научные прогнозы. Обратимся к фактам. Среди наших соотечественников Нобелевской премии за научные достижения удостоены Павлов, Мечников, Семенов, Черенков, Франк, Там, Ландау, Басов, Прохоров, Конторович, Капица, Алферов, Гинзбург, Абрикосов. Что вам известно о достижениях российских лауреатов Нобелевской премии? Роль науки в современном обществе. С конца XX века наука выступает в качестве общественной силы. Она во многом оказывает влияние на самого человека, формирует картину мира, постоянно дополняя и уточняя ее детали. Эта картина не раз менялась на протяжении веков. Кроме того, наука вооружила современного человека особым способом познания. Такой способ – называют рациональным, что подчеркивает роль разума в процессе постижения истины. Научные данные сегодня активно используются не только для организации производства, но и при разработке прогнозов развития общества. Наука играет все более важную роль в обществе, еще и благодаря тому, 
что ученые являются существенной частью социально активного населения. Гражданская позиция авторитетных в научном сообществе людей существенно влияет на общественное мнение. Рассмотрим схему. Науки пользуют везде. По данным опроса в ЦИОМ. Что можно сказать о науке, о ее месте в жизни людей и общества? Достижения российской науки – на рубеже 20-21 веков. Несмотря на определенные трудности с финансированием и перестройку всей организации науки, достижения российских ученых признаются во всем мире. Перечислим некоторые из них. В период с 2000 по 2010 год физики Объединенного института ядерных исследований в подмосковной Дубне получили шесть наиболее тяжелых химических элементов с номерами 113, 118. Два из них были признаны и ЮПАК – система наименований химических соединений и описания науки химии в целом. И уже получили собственные имена – 114 – Флеровий, 116 – Ливерморий. Остальные элементы пока рассматриваются комитетом. Созданы экзоватные лазеры. Эта технология позволяет получить самое мощное на сегодня излучение света на планете. В 2006 году в Институте прикладной физики РАН в Нижнем Новгороде была построена установка Перл, которая работает по технологии параметрического светового усиления в оптических нелинейных кристаллах. Она может выдавать импульсы, в сотни раз больше мощности всех планетарных электростанций. В Сарове команда под руководством Павловского разработала метод по получению сверхмощных магнитных полей. При помощи магнитно-кумулятивных взрывных генераторов, где волна от взрыва сжимает поле, удалось получить поля в 28 мг силы. Такая величина – рекорд искусственных магнитных полей, что в 100 миллионов раз – большей силы поля Земли. Такие поля могут применяться в исследованиях поведения веществ в экстремальных условиях. Человечество в наши дни волнует вопрос, исчерпаемы ли запасы газа и нефти. Ученые Российского государственного университета нефти и газа говорят, что нет. Теоретические расчеты и эксперименты утверждают, что углеводороды могут создаваться не как результат разложения органических веществ, как принято считать, а не биологическим путем. Было установлено, что верхний слой мантии Земли на глубине в 150 километров имеет все условия для формирования сложных углеводородных систем. Возможно, последнее большое географическое открытие также совершили отечественные ученые. Вместе с коллегами из Британии они при помощи сейсмозондирования и наблюдений с радаров в 1996 году обнаружили подледное озеро, расположенное в Антарктиде. В 2012 году полярники впервые проникли в это озеро, изолированное от мира примерно миллион лет назад. Образцы его воды, вероятно, приведут к открытию совершенно уникальных организмов, а также позволят сделать некоторые выводы о существовании жизни вне Земли, к примеру, на спутнике Юпитера в Европе. Сибирские археологи под руководством деревянка обнаружили третий вид человека. До этого ученые знали две ветви древних людей – неандертальцев и кроманьонцев. Но в 2010 году исследование ДНК, полученное из костей, которые были найдены на Алтае в Денисовой пещере, позволило доказать, что в Евразии 40 тысяч лет назад существовал и третий вид – денисовцы. В 1999 году Краснопольский с коллегами, используя инфракрасный спектрометр телескопа CFHT, получил первое подтверждение того, что на Марсе есть метан. Открытие стало сенсацией, так как на Земле метан создают в атмосфере живые существа – Затем данные подтвердились измерениями зонда Марс Экспресс. Хотя пока марсоход Curiosity не подтвердил наличие метана на Марсе, ученые не останавливают поиски. А 
отечественный прибор «Хэнд», который создавался командой Митрофанова, помог доказать, что на Марсе, на полюсах и на средних широтах имеются подповерхностные запасы льда. Российский антрополог и историк Березкин обнаружил, что фольклорно-мифологические писания содержат интереснейшую информацию. Он сравнил мифологические мотивы аборигенов Америки и Сибири, а потом добавил в исследование информацию о культурах многих народов мира. Это позволило получить впечатляющую картину начального расселения людей. Им было доказано, что имеются совпадения некоторых мифологических мотивов определенных регионов, совпадают перемещения древних племен, что подтверждают данные генетики и археологии. Перельман, российский математик, в 2002 году доказал гипотезу паон Каре, входящую в список семи задач тысячелетия, составленной математическим институтом Клея. Гипотеза существует с 1904 года. Доказав ее, Перельман не принял 1 миллион долларов премии в качестве награды. Также необходимо отметить, что российские ученые первыми в мире создали и зарегистрировали вакцину от смертоносного коронавируса. Напишите короткий блог о значении открытия ученых России для всего человечества. Подведем итоги. Наука представляет собой особый вид познавательной деятельности человека, направленный на получение, обоснование и систематизацию объективных знаний о мире, человеке, обществе и самом познании, на основе которых происходит преобразование человеком действительности. Наука для получения результатов предполагает применение особых средств и методов деятельности. Использует наряду с естественным языком искусственные – формулы, символы. Современная наука предполагает наличие специальных организаций и учреждений – обеспечивающих деятельность ученых. В 20-21 веке наблюдается процесс сближения естественных и социально-гуманитарных наук. В социально-гуманитарных науках все чаще используются статистические и математические методы. Естественные науки применяют метод исторической реконструкции, характерный для гуманитарных дисциплин. Проверяем наши знания и умения. Охарактеризуйте науку как особую систему знаний. Какие черты отличают науку как систему государственных и общественных организаций, вырабатывающих, хранящих и распространяющих научные знания? Какую роль играет наука в современном обществе? В чем выражается рост влияния науки на современное общество? Какими чертами характеризуется научно-технический прогресс? Выполняем задание. Задание первое. Чехов называл науку самым важным, самым прекрасным и нужным в жизни человека. Согласны ли вы с писателем? Какие аргументы вы можете привести для доказательства своей точки зрения? Задание второе. Подготовьте сообщение о научной и общественной деятельности – одного из россиян, лауреатов Нобелевской премии в области науки. Задание третье. В конце 80-х годов XX -го века японские ученые составили прогноз научно-технического развития на ближайшие 20-30 лет. Были спрогнозированы следующие открытия. 1990-е годы. Победа над СПИДом. Создание роботов-сиделок способных обслуживать пожилых и лежачих больных. 2001-2010 годы. Преобладание электронных газет среди информационных изданий. Применение пишущих машинок, воспринимающих человеческий голос. Умение останавливать рост раковых клеток и превращать их в здоровые. Начало туристических экспедиций в космос. 2010-2020 годы. Создание автомобилей на водородном топливе, понимание механизмов памяти и старения, создание искусственного глаза. Какие прогнозы сбылись? Какие науки развивались наиболее быстро? Предложите собственный прогноз 
взяв за основу уточненный прогноз японских ученых. 